ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে কিভাবে অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করা লাগে সেটা দেখব প্রথমে একটু বলে রাখি আমরা যেই অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনগুলো সলভ করতে পারবো সেগুলোকে অবশ্যই লিনিয়ার হতে হবে ঠিক আছে যদি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা লিনিয়ার না হয় তখন কিন্তু আমরা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মটা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে সেটাকে সলভ করতে পারবো না তো লিনিয়ারের জন্য আমরা জাস্ট একটু মনে রাখবো এখন যে আমাদের ডিফারেনশিয়াল যে অপারেটরগুলো আছে দ্যাট ইস ডি এক্স ডি স্কোয়ার ডি এক্স স্কোয়ার এইগুলোর সাথে কখনো আমাদের ভেরিয়েবল মাল্টিপ্লাই আকারে থাকবে না না থাকলেই তখন সেটাকে আমরা কি বলতে পারবো লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বলতে পারবো তো আমাদের ফ্লাইডের প্রথম যে প্রবলেমটা সেটাই কিন্তু এইরকম ছিল তো আমরা সেই প্রবলেমটাকে প্রথমে এখানে সলভ করব পরবর্তীতে আমরা অন্য টাইপের যে প্রবলেমগুলো আসে সেগুলো অল্প করে দেখে নেব ঠিক আছে ওকে সো এটা হলো আমাদের সেই প্রবলেম যে প্রবলেমটা আমরা ফুরিয়ার সিরিজে করেছি ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল যেটা ছিল সেখানেও করেছিলাম আর এখন আমরা ফুরিয়ার যে ট্রান্সফর্ম আছে সেখানেও এই জিনিসটা করবো তবে এখানে একটু পার্টিকুলারলি কয়েকটা অবজারভেশন আমাদের করতে হবে ফার্স্ট অবজারভেশন যেটা সেটা হলো আমাদের এখানে যেই ফোর্থ ফাংশনটা সেটা নেচার কিন্তু আমাদের আর নোন অর্থাৎ আগেরবার আমরা জানতাম এটার প্যাটার্ন সম্পর্কে যে এটা সাইন ওয়েভ কজ ওয়েভ নাকি এটা বক্স টেপের হয় মানে হেভি সাইড দিয়ে প্রকাশ করা যায় অথবা ডেল্টা ফাংশন যে কোনোভাবেই হোক কোনো না কোনোভাবে এটাকে প্রকাশ করা যেত এখানে কিন্তু আমাদের একদম আর্বিট্রারি একটা কি আছে প্যাটার্ন দেওয়া আছে আমরা এখানে বলে রাখি যে প্যাটার্নটা আনো তো দেখা যাবে আমাদের যে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম আছে সেটা সুবিধা হলো এই প্যাটার্নটা যদি আমরা আনৌনও থাকে আনৌনও থাকে তারপরও আমরা এটার যে ভেরিয়েবলটা আছে দ্যাট ইস ইউ এক্স এটার জন্য সলিউশনটা করে ফেলতে পারবো হ্যাঁ এটা ঠিক যে আমাদের ফাইনাল যে সলিউশনটা আছে অর্থাৎ একটা ইন্টিগ্রাল ফর্মেটে আমরা যে সলিউশনটা দিব সেটা বের করার জন্য কিন্তু আমার ওমেগা এক্সট্রা কেমন সেটা জানা থাকতে হবে বাট আপাতত সলিউশন পর্যন্ত বের করার জন্য আমরা কি করবো না ওমে আমাদের যে ডাব্লিউ এক্সটা আছে মানে ফোর্থিং ফাংশন না সেটার প্যাটার্ন সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আমাদের জানা থাকতে হবে না শুধু সেইটার রেসপেক্টে আমরা কি করে ফেলতে পারবো আমাদের অ্যান্সারটাকে বলে দিতে পারবো এটা হলো আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের সুবিধা এবং এই প্রবলেমটাতে আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে এটা কিন্তু কোনো দিক দিয়ে বাউন্ডেড না অর্থাৎ আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালু অথবা ফাইনাল ভ্যালু এরকম কোনো প্রবলেম কিন্তু আমাদের দেওয়া হয়নি সেগুলোকে আমরা ট্রান্সফর্ম করার জন্য বা সেগুলোকে সলভ করার জন্য আমরা আরেক ধরনের ইন্টিগ্রাল ট্রান্সফর্মকে ডিফাইন করব বাট আপাতত যেগুলোতে আমাদের বাউন্ডেড প্রবলেম থাকবে না সেগুলোকে আমরা চাইলে এই এখন যে মেথডটা ফলো করব সেই মেথডে করে ফেলতে পারবো তো আমরা একটু দেখি আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবো জিনিসটাকে তো প্রথমে আমাদের যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা লেখা আছে সেটাকে একটু লেখে নেই সেটা হলো আমাদের ই আই ইন্টু আমাদের ইউ এর ফোর্থ ডেরিভেটিভ তো আমরা চারটা মাল্টিপ্লিকেশন দিলাম চারটা ডেরিভেটিভ সাইন দিলাম তারপরে কে এটা একটা কনস্ট্যান্ট এবং এখানে আমাদের ইউ যেটা অবশ্যই একটা এক্সের ফাংশন এটা সমান সমান হবে আমাদের ফোর্থ যেটা সেটা হলো ডাব্লিউ সেটাও একটা এক্সের ফাংশন তো এক্সের ফাংশন বোঝানোর জন্য স্পেসিফিকভাবে আমরা এখানে এক্স লিখে দিচ্ছি না লেখলে কোনো অসুবিধা হতো না ইনফ্যাক্ট আমি একটা কাজ করি এটাকে ফোর্থ ফিক করে আমরা লিখছি না ঠিক আছে এরকম অবস্থায় আছে আমাদের ফাংশন ट्रांसफर्म दीब सो फुरिया ट्रांसफर्म लिखब इंटूटी प्लस के डान पक्ष फुरिया ट्रांसफर्म डब्ल्यूर सो निलम তো আমরা জানি লিনিয়ারিটি প্রপার্টি অনুসারে আমাদের ই আই এটা কিন্তু বাইরে চলে আসবে তখন আমার কি থাকবে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ এই যে ফোর্থ ডেরিভেটি বলার টার্ম সেটা প্লাস এখানে কে এটা বাইরে চলে আসবে যেহেতু একটা কনস্ট্যান্ট আর এখানে আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ ইউ এই জিনিসটা থাকবে আর এখানে আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ ডাব্লিউ সেটাকে আমরা বলে ফেলতে পারি ডাব্লিউ হ্যাট খেয়াল করে আসি আমরা আগেও কিন্তু যতবার ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করেছি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে আমরা হ্যাট দিয়ে প্রকাশ করলাম তো এখানে আমরা সেভাবে করছি ওকে এইবার আমাদের এখানে থাকলো ই আই খেয়াল করি আমাদের ডেরিভেটিভ একটা প্রপার্টি ছিল সেই ডেরিভেটিভ প্রপার্টিটা আমাদের বলতো যে ডি টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স টু দি পাওয়ার এন এফ ওফ এক্স এইটার যদি আমরা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করি তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা আসবে আই ওমেগা টু দি পাওয়ার এন ইন্টু জাস্ট এফ ওফ এক্সের যে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম সেটা রাইট তো এখানেও আমরা সেম জিনিস করতে পারি তাহলে আমরা বলবো আই ওমেগা যেহেতু চারবার ডেরিভেটিভ আছে তাই পাওয়ার হবে ফোর ইন্টু জাস্ট আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম যে ফাংশনটা সেটা তো সেটাকে আমরা ইউ হ্যাড দ্বারা প্রকাশ করছি ঠিক আছে এটা অবশ্যই একটা কি ওমেগার ফাংশন প্লাস আমাদের এখানে কে ইউ এর ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম সেটা তো আমরা ধরেই নিলাম একটু আগে যে সেটা ইউ হ
ফুরিয়ারক্ষে আমরা তো পরের লাইন আমরা এখানে লিখতে পারবো যে এটা সমস্যা হয়ে যাবে কি সরাসরি ইউ এক আর ডান পক্ষে আমরা এই যে ফুরিয়ার ইনভার্স যেটা আছে সেটাকে দুইটা ফুরিয়ার ইনভার্স এর মাল্টিপ্লিকেশন আকারে প্রকাশ করবো তো আমরা এখানে লিখতে পারবো যে ফুরিয়ার ইনভার্স অফ প্রথমত আমাদের ডাব্লিউ যে ফাংশনটা সেটার ফুরিয়ার ইনভার্স ফুরিয়ার সেটার সাথে মাল্টিপ্লিকেশন আকার আছে ওয়ান বাই ই আই ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এ এই দুটো জিনিস এখন ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের প্রপার্টি অনুসারে আমরা একটা জিনিস জানি সেটাকে আমরা এখানে লিখে রাখি যে এফ ইনভার্স অফ এফ ও ফেক্স নর্মাল মাল্টিপ্লিকেশন অফ জি ও ফেক্স এটা মানে কি আছে এটা মানে আছে আমাদের এফ ও ফেক্স যে ফাংশনটা আছে সেটা আর জি ও ফেক্স যে ফাংশনটা আছে সেটা এই দুজনের কনভলুশন ঠিক আছে এই দুজনের কনভলুশন এটা কিন্তু আমরা কনভলুশন থিউরামের ভিতরে পড়েছিলাম রাইট আচ্ছা আর এখানে আমাদের অবশ্যই জিনিসগুলো কিন্তু এক্সের ফাংশন না যেহেতু ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম ব্যবস্থায় আছে তার মানে এটা ওমেগার ডোমেইন আছে তো আমাদের এখানে ওমেগা বসানো উচিত তাহলে আমরা বসাবো এফ অফ ওমেগা আর জি অফ ওমেগা তো আমরা খেয়াল করলে দেখবো যে আমাদের সেরকম দুইটা জিনিস আছে তাই আমরা এই দুইটা ফুরিয়ার ইনভার্সকে আলাদাভাবে বের করব বের করার পর তাদেরকে মাল্টিপ্লাই করব ঠিক আছে তো সেই দুইটা কাজ আমরা এখন একটু সাইড এখানে করে নিই তো প্রথমে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এফ ইনভার্স অফ ওমেগা আর বাকি যে পার্টটা সেটার জন্য আমাদের একটু টেবল এর হেল্প নিতে হবে তো আমাদের পরের পার্টটাকে যদি একটু লিখি এটা আসে আমাদের ই আই ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এখানে থাকে কত কে এটাকে আমরা ফুরিয়ার ইনভার্স করতে চাই তার জন্য আমাদের একটু টেবলটা দেখে আসতে হবে তো আমরা একটু টেবলটা দিকে যাই ওকে তো এটা হলো আমাদের টেবলটা এটা কিন্তু আমরা আগে দেখেছিলাম তো এখানে যদি আমরা একটু খুঁজে দেখি আমাদের এই যে আট নাম্বার যে প্রপার্টিটা আছে এটা একটু দেখি খেয়াল করে হ্যাঁ এই যে আট নাম্বারটা এই আট নাম্বারটাকে আমরা একটু নিয়ে যাই পরবর্তীতে আমরা এইটা থেকে রেফার করে অঙ্কটা করব ওকে তো এই দিকে আমরা দেখি যে আমাদের যখন ওমেগা টু থ্রি পাওয়ার ফোর থাকে যখন ওমেগা টু থ্রি পাওয়ার ফোর থাকে তখন কিন্তু আমাদের এই ফর্মেটার সাথে মিলানো যাবে জিনিসটাকে বাট ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোর থাকলে একটা এ টু দি পাওয়ার ফোরও কিন্তু রাখতে হয় এই টু এ কিউব এটাকে আমরা চাইলে নিজে কিন্তু ছড়িয়ে ফেলতে পারবো তো এটা আমাদের কোনো সমস্যা না জাস্ট আমাদের এখানে এ টু দি পাওয়ার ফোর এরকম একটা টার্মস কিন্তু আনা লাগবে তো এটা আনার জন্য আমরা যেটা করতে পারি ই আই যেটা আছে না সেটা দিয়ে সবাইকে ভাগ করে দিতে পারি রাই ই আই দিয়ে ভাগ করে দিতে পারি নিচে অথবা কাইন্ড মানে বলতে পারি যে আমরা ই আই কমন নিচ্ছি সেটা বললেও কিন্তু ফেয়ার কোনো সমস্যা নেই তো স্লাইডের সাথে এখানে একটু ডিফারেন্সিয়েট হবে কারণ স্লাইডে যেটা কমন নিয়েছে সেটা হলো ই আই বাই ফোর হ্যাঁ সো ই আই বাই ফোর কমন নিলে এখানে এক্সট্রা কিছু টার্ম আসবে সেটা আমাদের এখানে নাও আসতে পারে তো সেটার সাথে একটু আলাদা হতে পারে ওটা নিয়ে আমাদের টেনশন করার কিছু নাই এভাবে করলেও আমাদের কিন্তু হবে সমস্যা নেই সো আমরা এখানে এফ ইনভার্স রাখলাম আর এটাকে যেহেতু আমরা সাজাবো তাহলে ওয়ান বাই এখানে শুধুমাত্র কি থাকবে ওমেগা টু দি পাওয়ার ফোর থাকবে কারণ ইউআই তো কমন নিয়ে ফেলেছি তো আমাদের থাকে কত এখানে কে ডিভাইডেড বাই ই আই এই টার্মসটা থাকে ঠিক আছে বাট এটাকে আমরা অর্ডার অফ ফোর আকারে লিখতে চাই সো অর্ডার অফ ফোর আকারে লেখার জন্য আমরা যেটা করব এই জিনিসটার ওয়ান বাই ফোর করি এই যে ওয়ান বাই ফোর করলাম বাট ম্যাচ করার জন্য আমার কি করতে হবে এখন পাওয়ার কিন্তু ফোর করে দিতে হবে তো আমরা এখানে পাওয়ারটাকে ফোরও করে দিলাম এই যে পাওয়ারটাকে ফোর করে দিলাম তো বোঝাই যাচ্ছে যে এই জিনিসটা কিন্তু এভাবে লেখাটা বেশ ঝামেলার ব্যাপার তাই আমরা যেটা করব এটাকে একটু মুছে ফেলবো মুছে ফেলে আমরা এখানে নতুন একটা টার্ম নিয়ে আসবো টার্মটাকে আমরা বলবো আলফা টার্মটাকে আমরা কি বলবো আলফা আলফা টু দি পাওয়ার আমরা এখানে কত দিলাম ফোর দিলাম তাহলে এই যে আলফা টার্মটা আসলো নতুন এটা কি এটা কিন্তু আমরা অলরেডি ডিফাইন করে ফেলেছি ঠিক না অলরেডি কিন্তু ডিফাইন করে ফেলেছি এই যে এখানে আমরা ডিফিনেশনটা বলি আলফা এটা সমস্যা হলো 
ওই যে যে জিনিসটা আমরা কমন নিয়েছিলাম সেটা দ্যাট ইস কে বাই ই আই সেটার উপর পাওয়ার কত ওয়ান বাই ফোর সো এই জিনিসটা আমাদের ব্যাক হ্যান্ডে একটু মাথা রাখতে হবে যে আলফা মানে আমরা কি বললাম আলফা মানে আমরা বললাম কে ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই ই আই আচ্ছা তো এতটুকু হলে এখন কিন্তু আমাদের এই প্যাটার্নের সাথে মিলে যাচ্ছে এই প্যাটার্নের সাথে একমাত্র পার্থক্য কোথায় একমাত্র পার্থক্য হলো আমাদের এখানে ওয়ান বাই টু এ কিউব এই জিনিসটা এখানে নাই তাহলে আমরা যদি প্যাটার্নটা চেঞ্জ করে ফেলি এখানে ওয়ান দিলাম আর এটা যদি কনস্টেন্টই আমরা চাইলে কিন্তু নিয়ে আসতে পারি এখানে রাইট তো এখানে ওয়ান বাই টু এ কিউব এরকম দিলাম তাহলে এখন এইটার যদি আমরা ফুরিয়ার ইনভার্স নেই নিলে আমাদের বামের যে টার্মটা আছে না সেটা ফিরে আসবে তো সেই অনুসারে এখন আমরা আমাদের অ্যান্সারটা লিখে ফেলতে পারবো খেয়াল করি আমরা কিভাবে লিখবো আমাদের এখানে কি আসবে এখানে এ এইচ একটু ছোট করা দরকার ঠিক আছে তো প্রথমে আমাদের ওয়ান বাই টু এ কিউব আসবে এ মানে আমাদের এখানে কত আলফা তাহলে ওয়ান বাই টু আলফা কিউব দিলাম এরপরে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এ এক্স এ মানে আমাদের এখানে আলফা তাহলে আলফা মডিলস অফ এক্স সেটা নিতে পারে একটা রুট টু দ্বারা ভাগ আছে এটাকে একটু উপরে নিয়ে গিয়ে আমরা রুট টু দ্বারা ভাগ করে দিই তো এইটা ডিভাইডেড বাই কি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার টু মাইনাস টাকা আমরা একটু এখানে নিয়ে আসতে পারি ওকে তারপরে আমাদের এখানে একটা সাইনোসাইডাল টার্ম আছে তো সাইন তারপরে থাকবে এ এ মানে হলো আলফা ডিভাইডেড বাই রুট টু তার সাথে মডিউলাস অফ এক্স প্লাস এখানে কত আছে পাই ওভার ফোর এবং বলেই দিয়েছে যে এই জিনিসটা সত্য কখন হবে যখন এর ভ্যালু গ্রেটার দেন জিরো দ্যাট ইস আলফার ভ্যালু গ্রেটার দেন জিরো যেটা আমাদের এখানে কিন্তু সত্য কারণ কে ই আই সবগুলো কিন্তু পজিটিভ হয় তো এটা গ্রেটার দেন জিরো মেনে চলছে তো এটা আসলে আমাদের ইনভার্স কোরিয়ার ট্রান্সফর্মের প্রথম পার্টটা আর দ্বিতীয় পার্টটা আমরা অলরেডি বের করে ফেলেছি তাহলে এটাও বের করা শেষ এটাও বের করা শেষ এখন আমরা থিওরি অনুসারে এই জিনিসটা লিখে ফেলতে পারবো তার আগে এই যে সূত্রটা আমরা ব্যবহার করলাম এটাকে একটু ছোট করে এক পাশে রেখে দেই কারণ পুরো পার্টটা আমার দরকার নেই ওকে এবার আমরা এই পার্টটার দিকে একটু খেয়াল করি এটাকে আমরা কি লিখতে পারি মনে আছে কনভলুশন অফ জাস্ট আলাদা আলাদা ফুরিয়ার ইনভার্স করার পর যে ফাংশনগুলো আছে সেই অনুসারে তো প্রথমটার আলাদা করলে যেটা আছে সেটাকে যদি আমি এফ অফ এক্স বলি দ্বিতীয়টাকে আলাদাভাবে করার পর যেটা আছে সেটাকে যদি আমি জি অফ এক্স বলি তাহলে এখানে আসলে লিখতে হবে এফ অফ এক্স কনভলুশন জি অফ এক্স তো কনভলুশনের ডেফিনেশন কিন্তু আমাদের জানা আছে সেই ডেফিনেশন অনুসারে যদি আমি লিখতে চাই আমার এখানে লিখতে হবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এফ অফ টি জি অফ এক্স মাইনাস টি ডি টি অথবা এটাকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি জি অফ টি ইন্টু এফ অফ এক্স মাইনাস টি ডি টি এ আকারে তো আমাদের যে ফাংশনটা আননোন আছে সেটাকে আমাদের হয়তো এভাবে শিফট করাটা উচিত হবে না তো সেই কারণে যেটা আমাদের নোন আছে দ্যাট ইস এই যে ফাংশনটা যদিও এটা বড় বাট এটা কিন্তু আমাদের নোন ফাংশন আমরা সেটাকে শিফট করতে ইচ্ছুক হবো সেই কারণে আমরা প্রথম যে পার্টটা আছে না প্যাটার্নটা আছে সেটাকে ফলো করবো তো সেইটা ফলো করে যদি আমি এখন লিখতে চাই এখানে তাহলে আমি লিখবো ইউ অফ এক্স এটা সমস্যা মানা হবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি একটু খেয়াল করতে হবে প্রথমত আমরা এফ ও এক্স যেটা সেটাকে কিন্তু অ্যাজ ইট ইস রাখবো তো সেটাকে আমি পরে লিখছি ঠিক আছে এফ ও থ্রিটাকে মানে ডানে লিখছি আগে জিও ফিক্স মাইনাস টেটে লিখে নেই তাহলে এটা যদি আমরা লিখতে চাই প্রথমত ওয়ান বাই টু আলফা কিউব আসবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এখানে কি আসবে আলফা মড অফ এক্স ডিভাইডেড বাই রুট ওভার টু বাট এক্সকে আমার কি করতে হবে শিফট করে লিখতে হবে তো সেই কারণে আমরা এটাকে শিফট করব কতটুকু টি দ্বারা শিফট করব সো আমরা এখানে টি এর শিফটটা করে নেই ওকে টি দ্বারা শিফট হয়ে গেল তারপর ফাইন যে ফাংশনটা আছে সেখানে আমাদের শিফটিং করতে হবে তো আলফা বাই রুট ওভার টু এটা থাকলো মডিউলাস অফ এক্স এর জায়গায় হবে এক্স মাইনাস টি শিফটিং ডান প্লাস এখানে হবে পাই ওভার কত পাই ওভার ফোর এই পুরো জিনিসটার সাথে মাল্টিপ্লাইড আকারে কে থাকবে আমাদের মেইন যে ফাংশনটা ছিল দ্যাট ইস ওমেগা এক সেই ফাংশনটা তো সেটা এখন যেহেতু টি এর ফাংশন হয়ে যাবে তো আমরা ওমেগা টি লিখলাম তারপর এখানে কি লিখলাম ডি টি লিখে নিলাম এটাকে একটু আলাদা করা দরকার না হলে ওইটার সাথে মিলে যাচ্ছে আসলে একসাথে দেখতে বিশ্রে দেখাচ্ছে ওকে এটা এরকম থাকলো আর ওইটাকে একটা বক্স করে রেখে দিই ঠিক আছে ওকে তো ফাইনালি এখানে যা আসলো এটাই হলো আমাদের নির্ণয় সমাধান মানে ইন্টিগ্রাল ফর্মেটে আমাদের একটা রেজাল্ট আসলো এখন আমরা যদি এখানের যে ওমেগাটা আছে সেটার প্রপার্টিটা জানতাম যে সেটা দেখতে কেমন তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের অ্যান্সারটা বের করে বলতে পারতাম ঠিক আছে তাহলে আমরা আমাদের অ্যান্সারটাকে বের করে বলতে পারতাম যেমন আমরা দুই একটা এক্সাম্পল দেখতে পারি যেমন ধরো আমাদের ফোর
ডিরেক ডেল্টা ফাংশন হতো দ্যাট ইস ডেল্টা এক্স যদি হতো আমাদের ওমেগা এক্সটা এটা মানে কি এটা মানে হলো আমাদের পয়েন্ট লোড রাইট এটা হলো আমাদের পয়েন্ট লোড তখন আমরা দেখতাম যে আমাদের ইউ এক্স এটা করতে চলে আসতো মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি এই যে পুরো জিনিসটা আছে তো সেটাকে একবার বসিয়ে নেই আমি তো বসে ফেলে এরকম একটা জিনিস আমাদের এখানে চলে আসে তো এখন ডিটেক্ট ডেল্টা ফাংশনের একটা প্রপার্টি কিন্তু আমরা জানি যে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত যদি এফ অফ এক্স ইন্টু ডিরেক্ট ডেল্টা ফাংশন অফ এক্স এই জিনিসটাকে ইন্টিগ্রেট করা হয় তখন আমাদের রেজাল্ট কিন্তু সরাসরি এফ অফ জিরো চলে আসে রাইট জিরো চলে আসে তো এখানেও আমাদের এফ অফ এফ অফ ফাংশনটা কি এফ অফ ফাংশন এটা তো এইটার এক্স এর জায়গায় ডি এর জায়গায় জিরো বসালে যেটা আসার কথা সেটা কিন্তু আমাদের চলে আসবে এখানে সরাসরি তো আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে ডিরেক্ট ডেল্টা ফাংশন যদি হয় তাহলে ইউ অফ এক্স এটা সমাজ মান হয়ে যায় ওয়ান বাই টু আলফা কিউব ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আলফা মডেল অফ এক্স ডিভাইডেড বাই রুট ওভার টু ইন্টু সাইন আলফা বাই রুট টু মডেল অফ এক্স প্লাস পাই ওভার ফোর ঠিক আছে পাই ওভার ফোর মানে এরকম একটা সাইনোসাইডাল ফাংশন আমাদের এখানে চলে আসে যেটার মধ্যে আবার একটা ডিক্রিজিং ডিমিনিশিং টার্ম আছে যেটা এক্স এর ভ্যালু বাড়ালে ধীরে ধীরে কমতে থাকে তো আমাদের এটা একটা সাইন কার্ভ হবে বাট দেখা যাবে সাইন কার্ভটা একটু পরেই আমাদের শেষ হয়ে যাবে তো আমরা যদি আমাদের যে কোয়েশনটা ছিল সেই কোয়েশনটাকে একটু দেখি আমাদের এখানে যে লোড কোচিং লোডের প্যাটার্নটা সেটা কিন্তু অনেকটা এরকম হবে যে আমাদের শুরুতে এরকম ছিল একটা পয়েন্ট লোড দেওয়ার কারণে জিনিসটা এরকম একটা সাইনের মতন হয়ে যাবে বাট সাইনটা কিন্তু সবসময় থাকবে না কিছুক্ষণ পরে এটা ডিমিনিশ হয়ে যাবে তো এরকম একটা প্যাটার্ন আমরা এখানে দেখতে পাবো এবং এটা কখন ম্যাক্সিমাম হবে সেটাও কিন্তু আমরা বলতে পারবো রাইট এক্স এর কোন ভ্যালুর জন্য এটা ম্যাক্সিমাম হবে এক্স এর সেই ভ্যালুর জন্য এটা ম্যাক্সিমাম হবে যেই ভ্যালুর জন্য এই জিনিসটা পাই ওভার ফোর হয় ঠিক আছে যে জিনিসটার জন্য এই ভ্যালুটা কি হয় পাই ওভার ফোর হয় কেননা পাই ওভার ফোর এবং পাই ওভার ফোর দুইটা মিল আমাকে নাইনটি ডিগ্রি দিবে এবং নাইনটি ডিগ্রির জন্য আমার সাইনের ভ্যালু ম্যাক্সিমাম হবে তখন আমরা ম্যাক্সিমাম যে রিফ্লেকশনটা সাইনের কার্ভ অনুসারে সেটা ফিরে পাবো ঠিক আছে তো সেম বিভিন্ন ধরনের লোডিং প্যাটার্নের জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন এখানে দেখতে পাবো সেই সবগুলো রেজাল্ট কিন্তু আমরা বের করে ফেললাম ইন টার্মস অফ দ্যাট ফাংশন উইদাউট নোয়িং দ্য প্যাটার্ন এটাই হলো আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের মাধ্যমে কিভাবে আমরা ওডি সলভ করতে পারি তো এই ধরনের ওডি সলভ আমরা করলাম যেটার মধ্যে কোনো বাউন্ডারি কন্ডিশন নেই বা যখন আমাদের বাউন্ডারি কন্ডিশন চলে আসে তখন তো আমরা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত যেতে পারবো না তো সেই জন্য আমাদের ভিন্ন ধরনের এক একটা প্রপার্ট এক এক ধরনের ইন্টিগ্রাল ট্রান্সফর্ম ডিটেক্ট করা লাগে যেমন একটা ইন্টিগ্রাল প্রপার্টি আছে আমাদের সেটা হলো ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম সেটা কিন্তু সেম ইনফাইনাইট জিরো থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত যায় বাট সেটার মাধ্যমে যদি আমরা ওডি সলভ করতে চাই আমাদের ইনিশিয়াল দুইটা কন্ডিশন জানা লাগা মাস্ট একটা হলো আমাদের ওয়াই প্রাইম ইকুয়ালস টু জিরো এটার ভ্যালু কত ওয়াই প্রাইম অ্যাট জিরো সেটা কত একটা হলো ওয়াই অ্যাট জিরো কত মানে জিরো বিন্দুতে ডিফারেন্সিয়েশনের ভ্যালু এবং ফাংশনটার ভ্যালু কত এই দুইটা জিনিস আমাদের জানা লাগে যদি আমরা সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করতে চাই থার্ড অর্ডার করলে রেসপেক্টিভলি আমাদের আরও বেশি ডেটা জানা লাগবে বাট দেখা যায় যে আমরা যদি নতুন এক ধরনের ইন্টিগ্রাল ট্রান্সফর্মকে ডিফাইন করি সেই ডেফিনেশনের ভেতরে আমাদের ইন্টিগ্রাল ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম এবং ইনভার্ট ট্রান্সফর্ম এই দুইটা করার জন্য আমাদের এতগুলো ডেটা প্রয়োজন হয় না তো সেই দুইটা হলো আমাদের ফুরিয়ার কোসাইন এবং ফুরিয়ার সাইন ট্রান্সফর্ম সেই দুইটাই আসলে আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম থেকে ইভলভ করবে বা দুইটা জিনিস ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম থেকে কিন্তু আলাদা হবে তো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে সেই জিনিসগুলো দেখা শুরু করব ঠিক আছে এবং সেগুলো যখন শেষ হবে তখন আমরা ইন জেনারেল ওডিগুলো কিভাবে সলভ করা লাগে সেরকম কয়েকটা এক্সাম্পল দেখবো তাহলে কিন্তু আমাদের মোটামুটি এই টপিকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এই ভিডিওটা এতটুকুই থাকলো